பாரதி சிங்க இருக்கியா எங்கெல்லாம் தேடுறது ஒன்ன அவன் மத்திய நேரத்தை எதுக்கு தூங்குற செசர் கிளம்புவா ரெக்கார்டிங் டைம் ஆச்சு இன்னைக்கு ஒரு நாள் ரெக்கார்டிங் வேண்டாங்க ஏன் இன்னைக்கு ஒரு நாள் பாட வேணாம் தீபக் சொல்லிட்டானா என்ன பெட்ரூம்ல இருந்து சீக்கிரட்டா உனக்கு போன் பண்ணி பேசினியா வாய மூடுங்க சரி அதை விடு புரியுது அடிப்பட்டா <laughs> 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 மனசும் கஷ்டமா இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில பாடினா பாட்டு எப்படி நல்லா பாட முடியும் சொல்லுங்க மாப்பிள்ள ரெக்கார்டிங் தேட்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் கேன்சல் பண்ணிடுங்க மாமா அவளுக்கு உடம்புக்கு முடியலன்னா நாம் என்ன பண்ண முடியும் அவள் விருப்பம் தானே முக்கியம் யாரையும் எதுக்காகவும் கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது என்ன பைத்தியமாக பிடிச்சிருக்க அவ வரலன்னா அப்படியே விட்டுருவீங்களா வரலன்னு சொன்னோன்னா பெல்ட்டை உருவி நாலு சாத்து சாத்தி கூட்டு வருவீங்கன்னு பார்த்தா ரெக்கார்டிங்கை கேன்சல் பண்ணுன்னு சொல்கிறீங்க நான் வளர்றீங்க நீங்கள் விளையாட்டா என்ன மாப்பிள்ள நீங்கள் தான் விளையாடுறீங்க பாரதியை போய் நான் அடிக்கவா எப்படி மாப்பிள்ள ஓ பெத்த பாசமா இது வரைக்கும் அவளை அடிச்சதே இல்லை பாருங்க அடிக்கிறது உங்களுக்கு புதுசா கூப்பிட்டு வாங்க மாமா மாப்பிள்ள அவசரப்படாம நிதானமா நான் சொல்றதை கேளுங்க சர்வாதிகாரியா மூர்கனா நான் இருந்தது அந்த காலம் ஆனா இப்ப நான் அப்படி இல்ல மிச்சம் இருக்கிற இந்த காலத்திலேயாவது ஒரு நல்ல தகப்பனா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் அதே போல நீங்களும் ஒரு நல்ல புருஷனா இருக்கணுங்கிறது தான் என்னோட விருப்பம் மண்ணா கட்டி ஆமா இப்படி பேசுறது எதுக்கா என் திட்டத்துக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்றேன்னு சொன்னீங்க மாப்பிள்ள கோவப்படாதீங்க உங்கள் திட்டத்துக்கு என் பொண்ணோட ஒத்துழைப்பும் இருக்குன்னு நினச்சி தான் நான் சம்மதித்தேன் இப்படி எந்த நேரமும் அவள் பாடிக்கிட்டு இருக்கணுங்கிறது உங்கள் கனவாக இருந்தால் மட்டும் பத்தாது அவருடைய லட்சியமாகவும் இருக்கணும் அது முக்கியம் எதையும் நம்ம ஒருத்தர் மேலே திணிக்கக்கூடாது உதவி செய்கிறது மட்டும்தான் நம்ம மேலே தெரியாமல் தான் கேட்குறேன் அவள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்க நாம் யார் அது பாட்டோ வேற எதுவோ எதுவா இருந்தாலும் அவ விருப்பம் தானே முக்கியம் நீ தூங்குமா உனக்கு எப்போ உடம்பு சரியாச்சுன்னு நீ சொல்றையோ அது வரைக்கும் நீ ரெஸ்ட் எடுத்து எல்லா ப்ரோக்ராமும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் போதுமா பாரதி என்ன எதுக்குமா கும்பிடுற நீ கையெடுத்து கும்பிடுற அளவுக்கு உங்க அப்பாவுக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை மாப்பிள அவளை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் வாங்க போகலாம் வாங்க நான் சொல்கிறேன் வாங்க ப்ளீஸ்
ஹாய் சூசன் நானே உனக்கு ஃபோன் பண்ணணும்னு நினச்சேன் ஒன்றும் இல்லை நாளைக்கு மத்தியானம் த்ரீ டு ஃபோர் தேர்ட்டி எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு நீ கண்டிப்பாக வரணும் என்ன ஃபங்க்ஷனா அது சஸ்பென்ஸ் மறக்காம வந்துட்டு பாய் அர்ஜுன் சார் உங்களுக்கு டெல்லியில் டெலிகம்யூனிகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யாரையா தெரியுமா யாரையும் தெரியாது ஏன் கேட்குறீங்க ஒன்றும் இல்லை சும்மா தான் கேட்டு அங்கே அவினாஷ்னு ஒருத்தர் வரக்கூடாரு அவரை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் அதான் கேட்டு ஹாய் ரூபா பரவாயில்லையே அது சீமா என் மிஸ் காலை பார்த்துட்டு நீ கூப்பிட்டுட்ட என்ன விசேஷமா எனக்கு கல்யாணம் நாளைக்கு நிச்சயதார்த்தம் நீ கண்டிப்பாக வரணும் என்னது மாப்பிள்ளையாரா அவர் பேர் அவினாஷ் டெல்லியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காரு ஆமாம் அப்பா பார்த்து வச்ச மாப்பிள்ள தான் மீதி எல்லாம் நீ நேரில் வந்து பார்த்துக்கோ ஓகே பாய் அப்போ அவினாஷுங்கிறது ஏ வருங்கால கணவர் பேர் தான் சார் பேர் நல்லா இருக்குல்ல ஆள் கூட பரவாயில்ல ஹேண்ட்ஸம் அதான் இருக்கார் இல்லை உனக்கு நிச்சயதார்த்தம்லாம் இல்லை அனிதா நீ என்ன வேணும்னு தானே வெறுப்பேற்றுற நான் எதுக்கு சார் உங்களை வெறுப்பேற்றுறோம் நிஜமாவே நாளைக்கு மத்தியானம் எனக்கு நிச்சயதார்த்தம் அப்பா வேற அர்ஜென்ட்டாக அமெரிக்கா போகணுங்கிறாரு அதனால கல்யாணம் கூட அடுத்த முகூர்த்தத்துலேயே இருந்தாலும் இருக்கும் அனிதா நீ நிஜமாவே கல்யாணம் பண்ணுற முடிவுக்கு போயிட்டியா வேற வழி இந்த காதல் கீதெல்லாம் சுத்த ஹம்பக் அதையே நம்பிட்டு இருக்க முடியுமா என்ன சாரி சார் நான் ஒருத்தி ஆஃபீஸில் ஃபைலை பற்றி பேசாமல் என் லைஃபை பற்றி பேசிகிட்ருக்கேன் உங்களுக்கு தான் பர்சனல் விஷயங்கள் பேசுனா பிடிக்காதே ஐம் சாரி வெரி சாரி ஹாய் அனுஷா ஹவையூ உனக்கு ஒரு ஸ்வீட் சர்ப்ரைஸ் நாளைக்கு எனக்கு நிச்சயதார்த்தம் நீ கண்டிப்பாக வரணும் எங்கே பாரு நான் ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸை மட்டும்தான் இன்வைட் பண்ணியிருக்கேன் வெளியே இருந்து யாரையும் கூப்பிடல ஓகே நானும் ஆஃபீஸில் நான் யாரையுமே இன்வைட் பண்ணல நீ மறக்காமல் வந்து சார் பாய் சாரி சார் உங்களை ஹர்ட் பண்ணணும்னு நான் அப்படி பேசலை எப்படியும் நான் இன்வைட் பண்ணாலும் நீங்கள் வரமாட்டேன்னு தான் சொல்ல போகிறீங்க அதான் நானே உங்களை இன்வைட் பண்ண வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் பை த பை நாளைக்கு நான் ஆஃபீஸ்க்கு வரமாட்டேன் எம்டிட்ட லீவ் லெட்டர் கொடுத்துட்டேன் பாய் வாங்கிட்டு வரது இல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நெருங்கி நெருங்கி வர ஆனா நீ விலகி விலகி போற நான் மாறிட்டேன் தீபக் நான் பண்ண தப்பெல்லாம் உணர்ந்துட்டேன் இப்பெல்லாம் முன்னாடி மாதிரி வேஷம் போடுறது இல்லை 
ஆத்மார்த்தமா பேசிட்டு இருக்கேன் நடிப்புக்கும் நிஜத்துக்கும் உனக்கு வித்தியாசம் தெரியல என் கண்ணை நல்லா உத்துப்பார் என் காதல் உனக்கு புரியும் இந்த பூ என் தலையில வச்சுடு கவிதா நான் உனக்கு ஒன்று தரப்போறேன் அது உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் யூல் ஷியர்லி லைக் இட் படி ஐ வாஸ் நோட்டீஸ் சேர்ந்து வாழ்த்துக்கு எங்க ரெண்டு பேருக்கும் விருப்பம் இல்ல மனப்பூர்வமான சமூகத்தோடு தான் பிரிகிறோம்னு கோர்ட்டுக்கு நாம் எழுதி கொடுக்குற விண்ணப்பம் இது என் சைனை போட்டுட்டேன் உன் சைனை என்ன <laughs> 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 ஏதா ப்ராப்ளமா அனிதா ஆஃபீஸ்க்கு வந்து ஏதா பிரச்சனை பண்ணலா உன் பிஸ்னஸ்ல டார்கெட் ரீச் பண்ண முடியாம ஏதா ப்ராப்ளமா இல்லமா அப்புறம் என்னமா ப்ராப்ளம் சொல்லு ஹே எதுக்கு அழுற நானா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல வித்யா கண்ணல தூசி விழுந்துருச்சு ஓஹோ அப்படியா சரி தூசியை தொடச்சிட்டு பிரச்சனை என்னன்னு சொல்லு அப்பதானே என் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் அனிதாவுக்கு மாப்பிள்ள பார்க்குறாங்களாம் அவ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற வித்யா சே நான் இது நம்ப மாட்டேன் அவ உன்ன தவிர வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டான் இல்ல அவ கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டா அத அவளே என்கிட்ட சொன்னா அர்ஜுன் அவ கிட்ட போய் நீயே உன் மனச துறக்க கூடாது இனிமேல் துறக்க என்ன வித்தியா இருக்கு ஏன் அர்ஜுன் ஏன் உனக்குள்ள இப்படி ஒரு ஈகோ ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் காதலிக்கிறீங்க ஆனா வெளியில ஏன் இப்படி வெறுக்கிற மாதிரி நடிக்கிறீங்க யார் சொன்னது நான் நடிக்கிறேன்னு அவ கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறதுல எனக்கு எந்த வருத்தமும் இல்ல நிம்மதி தான் போய் சொல்ற பாத்தியா இப்பதானே அவ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறான்னு செட்டா என்கிட்ட சொன்ன இல்ல வித்யா அவ யார கல்யாணம் பண்ணிட்டு போனாலும் எனக்கு சந்தோஷம் தான் 
இன்ஃபேக்ட் அவள் கல்யாணம் என்னோட மன அவஸ்தைக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய தீர்வு என்னப்பா சொல்கிற உண்மைதான் வித்யா அவள் என்றைக்காவது என் மனசு மாறும்னு காத்துட்டுருந்தா என் மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படும் நம்மளால ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை கெட்டு போயிடுச்சேன்னு நான் ரொம்ப வருத்தப்படுவேன் வித்யா ஆனா இப்ப அந்த அவஸ்தையெல்லாம் இல்ல பாரு எனக்கு ஒண்ணு நினைச்சா ரொம்ப பாவமா இருக்கு அர்ஜுன் நீ அவ்வளவு லவ் பண்ற அனிதாவும் உன்னை லவ் பண்ற ஆனா நீங்க ரெண்டு பேரும் தேவையில்லாம ஒரு திரையை போட்டுக்கிட்டு மனச காயப்படுத்துக்கிறீங்க இதுவும் ஒரு விதமான காதல் வெளிப்பாடுன்னு நினைக்கிறேன் உங்க ரெண்டு பேரோட பிரச்சனை என்ன தெரியுமா யார் முதல்ல பேசுறதுங்கிறதான் நான் சொல்றத கேளு நீ போய் அவ கிட்ட நான் உனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லு அவ எந்த கண்டிஷனும் இல்லாம உடனே உன் பின்னாடி வந்துருவா என்ன நம்பு நான் சொல்ற மாதிரி கேட்டேனா உங்க பிரச்சனைக்கு ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வரும் ஏய் நில்லு நான் பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் இப்படி எதுவுமே சொல்லாம போனா என்ன அர்த்தம் இத பத்தி எதுவும் பேச விருப்பப்படலன்னு அர்த்தம் இங்க பாரு வித்யா என் மனசுல யாரும் இல்ல தயவு செஞ்சு என்னை குழப்பாத நான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கேன் என்ன அழறியா பொதுவா யாராவது அழுதா பாக்குறவங்க மனசு கஷ்டப்படும் ஆனா நீ அழறத பார்க்கும் போது எனக்கு பயமா இருக்கு அடுத்து என்ன வம்பு வருமோனு மனசு திக்கு திக்கு நடிச்சுக்குது உண்மைய சொல்லட்டுமா ஏமா அழற உனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்னு உன் கண்ணீரை தொடச்சு கேட்கணும்னு எனக்கு ஆசைதான் ஆனா கண்ணீரை தொடக்க வந்து என் கைய பிடிச்சிக்கிட்டு உன் கழுத்த நெறிக்க வந்துதான் நீ கதை கட்டி விட்டுட்டா மருமகளை எரிச்சு கொள்ற திட்டம் மாமியாரான உங்களுக்கு இருக்கான்னு கேட்டவதான வார்த்தையால கொல்லாதீங்க நான் செஞ்ச தப்பு தான் அதை நான் ஒத்துக்கிறேன் அதுக்காக வேணும்னா உங்க காலையும் தீப காலையும் விழுந்து மன்னிப்புக்கு தயாரா இருக்க அதுக்காக எவ்வளவு பெரிய தண்டனையா மாட்டேன் கவிதா நல்ல பொண்ணு அவ தெரிஞ்சிட்டா மனப்பூர்வமானாம <laughs> எனக்கு தீபா கூட வாழணும்னு ஆசையா இருக்கு நீங்க